ഇരുപതിലും പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും പെട്ടിമുടിയിലും മരണമടഞ്ഞതായ ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആളുകൾ മരണമടഞ്ഞ ആളുകളും കാണാതായതുവരായ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആവലാതികളും വേവലാതികളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖവും അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സാർ മണ്ണിലടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉറ്റവരെ കാത്ത് ഇപ്പോഴും നെടുവേർപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഒരായുസിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും മലയെടുത്തതിൻ്റെ അന്താളിപ്പിൽ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ ഇനി എവിടെ പോകുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത പുനരധിവാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നവർ ഉരുൾ താണ്ഡവമാടി തകർത്ത ജീവിതങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ നിലയ്ക്കാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സാർ ജീവിതങ്ങളെ തീരത്തെത്തിക്കാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ താളം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ നെടുവീർപ്പുകൾ പുത്തുമലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ നെടുവീർപ്പുകൾ കവളപ്പാറയിൽ നിന്നും കേൾക്കാം സാർ ഈ നെടുവീർപ്പുകൾ പൊട്ടിമുടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാം പുത്തുമലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോൾ പതിനേഴ് പേർ മരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് പേരെ ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല സാർ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും ഒരു വീട് പോലും കൈമാറാൻ സാധിക്കാത്തതായ അനുഭവമാണ് പുത്തുമലയിലെ അനുഭവം സാർ കവളപ്പാറയിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി സമാനമായ ദിവസം അൻപത്തൊമ്പത് ആളുകൾ മരിച്ചു അതിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ അവിടെ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളും ഭവന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സാർ പെട്ടിമുടിയിൽ ആറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് എഴുപത് പേർ മരിച്ചു അതിൽ നാല് പേർ നാല് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം സാമ്പത്തിക സൗകര്യം കൊടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല സാർ സാർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മീൻസ് എ കറ്റസ്ട്രോഫി മിഷാപ് കലാമിറ്റി ഓർ ഗ്രേവ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ എനി ഏരിയ റൈസിംഗ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഓർ മെയിൻ മെയ്ഡ് കോസസ് ഓർ ബൈ ആക്സിഡന്റ് ഓർ ബൈ നെഗ്ലിജൻസ് ഇൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓർ ഹ്യൂമൻ സഫറിംഗ്സ് ഓർ ഡാമേജ് ഇത് ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സാർ അതിൽ സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ ടു ഇ പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നെസസി നെസസറി ഓർ എക്സ്പീരിയൻ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡെയിഞ്ചർ ഓർ ത്രെറ്റ് ഓഫ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സാർ കേരളത്തിൽ ഈ മഹാദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പറായ കോർഡിനേഷനോ പ്രോപ്പറായ പ്ലാനിങ്ങോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കൃത്യതയോടുകൂടി നടന്നില്ല എന്നുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സാർ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പറയുന്നു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ലീഫ് അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഫോർ വിഡോസ് ആൻഡ് ഓർഫൻസ് എസ്ക്രേഷ്യ അസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് as also assistance on account of damage to houses and for restoration of restoration of means of livelihood and such other relief as may be necessary idellam thanne oru sarkarinte baadhyathayanu uttaravadittamanu ennu soojipikkunnathinu vendiyanu njan idu paranjittullathu section 18 2 close g il parayunu review the development plans of the different departments of the state and ensure that prevention and mitigation measures are integrated therein njan chodikunu sir ivada ningal 6 maasam kondu sampoornamaya punaradivasam nadathaam ennu bahumanapetta mukhyamantriyum mandrimar ellavarum adaad idangalil poi ore sthalath prakhyapichittu 2 varsham kazhinjittum punaradivasam idvare poorthigarikkade panam kittathavarum veedu kittathavarumayi abhayarthi camp galil nilkumbo ee sarkar adinde disaster management act inde uttaravadittam polum nirvahikkunnathil ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു സാർ സാർ കവളപ്പാറയിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് എസ് ടി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോത്തുകല്ലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ക്യാമ്പിലും വാടക വീട്ടിലും അവർ താമസിക്കുകയാണ് സാർ 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സാർ ഈ സർക്കാരിനോട് വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വാടക കൊടുക്കാത്ത സർക്കാരാണ് സാർ ഈ സർക്കാർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വാടക കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് സാർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് കവളപ്പാറയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടേണ്ടി വന്നു പാവപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ലേബർ ചെമ്പൻകൊല്ലിയിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അവരുടെ സി എസ് ആർ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ കൈമാറാൻ എം എൽ എയും കലക്ടറും തമ്മിൽ അവരുടെ വലിയ സംഘടന ഇരകൾ കൈക്കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു മുത്ത അതുപോലെ തന്നെ മുത്തപ്പം കുന്നിൽ മുത്തപ്പം കുടി കുന്നിടിഞ്ഞാണ് കവളപ്പാറ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നത് ആ മുത്തപ്പം കുന്നിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന് അവിടെ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് ജല ചാനലുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം നൽകുകയാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് എസ് ടി കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തൊമ്പത് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ അവർ കത്ത് നൽകി ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ മുഴുവൻ അപകടത്തിലാണ് സർ ഇതുവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സർ പുത്തുമല ദുരന്തം അതിന്റെ നേർ സാക്ഷികളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തത് അവിടെയുള്ള സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു അത് സ്പീഡപ്പ് ആക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആറുമാസം പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കണം നീണ്ട വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ജനിച്ച മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മിസ്ബഹ് ഉൾപ്പെടെ റാണി ഷൈല അജിത നബീസ ഹാജറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത മഹാദുരന്തമാണ് അവിടെ നടന്നത് സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടാത്തതായ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് തന്നാൽ ഞാൻ നൽകാമെന്ന് ഞാൻ പേരുകൾ ഇവിടെ പറയണമെങ്കിൽ പേരുകൾ പറയാം എന്നുള്ളത് കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഒരു ശുപാർശ ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി എം പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കൺവീനർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും ആ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയപ്പോ ആ റിപ്പോർട്ട് താളം തകർത്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് മറിച്ച് പലരെയും കൂട്ടി ചിലരെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയണം ഈ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന് മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരിയാക്കി തരും എന്നുള്ളതാണ് ആറ് മാസം കൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അവർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഈ സർക്കാരിന്റെ സമീപനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാർ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് നൽകേണ്ട പതിനായിരം രൂപ നൽകാത്തവർ അപകടകരമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർ അത് കവളപ്പാറ മാത്രമല്ല പുത്തുമലയിൽ വീടിന് വാടക കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ എൻ ടി സക്കീർ എൻ ടി അബു രണ്ടാളുകൾ പ്രോൺ ഏരിയയിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയയിൽ വീണ്ടും അവർ താമസം മാറ്റുകയാണ് വാടക കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പുത്തുമലയിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും സാർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ സ്പോൺസർമാരുണ്ട് അവിടെ പണം കൊടുത്തു അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി സ്ഥലം കൊടുത്തു അവിടെ പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എസ് വൈ എസ് ആക്ടോൺ തണൽ സി സി എഫ് മലബാർ ഗോൾഡ് അതുപോലെ കവളപ്പാറയിൽ എം എ യൂസഫ് അലി പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ പള്ളികൾ കൊട്ടിമുടിയിൽ ടാറ്റ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സ്പോൺസർഷിപ്പുമായി വന്നു സ്പോൺസർഷിപ്പുമായി വന്നവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ അവരെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാർ ആ അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട രീതിയിൽ അവലോകനമോ കോർഡിനേഷനമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളിൽ കറണ്ട് ഇല്ല സാർ പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളമില്ല സാർ സ്പോൺസേഴ്സിന് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ റോഡില്ല സാർ പുത്തുമലയിലെ അനുഭവമാണ് പുത്തൻകോലിയിൽ ആ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ റോഡില്ല സാർ അവിടെ പുത്തൂർ വയലിൽ പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു അവരവിടെ താമസിക്കുക അവിടേക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു റോഡ് പോലും ഇല്ല സാർ മാത്രമല്ല ഈ മുഴുവൻ ആളുകളും വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുക ആ വാടക കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ സൂചിപ്പിക്കവേ എടുത്തില്ല പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ നമുക്ക് നേരിടാം പക്ഷേ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം ഈ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്
നേരെ ഏലമായ അംഗൻവാടിയിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് കൊല്ലമായി സാർ ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായ ഈ കലാലയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാനോ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പ്രാഥമിക നടപടി പോലും ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് അംഗനവാടി പ്രീ കെ ജി എൽ പി സ്കൂളിന്റെ അഞ്ച് ക്ലാസുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു അംഗനവാടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഈ കുരുന്നുകളോട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയതായിരിക്കുന്ന ക്രൂരത വല്ലതുമുണ്ടോ കാർഷിക ഭൂമി പുനഃക്രമീകരണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രദേശത്തെ തോടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നിട്ടില്ല നടപ്പാതകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നിട്ടില്ല നടപ്പാലങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ ഏലവയൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം എന്താ സാർ ഏലവയൽ ബൈപ്പാസ് പാലം തകർന്നത് പുനഃക്രമീകരിച്ചില്ല സ്കൂൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചില്ല സാർ പുത്തുമല പുച്ചക്കാട് സദാനത്തിൽ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന്റെ മുസ്ലിം പള്ളി തകർന്നു അത് പുനർനിർമ്മിച്ചില്ല സാർ പുത്തുമല ശ്രീ ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നിവേദനം തന്നു ആ ക്ഷേത്രം ഒന്ന് പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല നവോത്ഥാന മതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അയ്യനെ തകർക്കാൻ ആചാരക്രമങ്ങളെ തകർക്കാൻ നിങ്ങൾ അൻപത് ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ തകർന്നതായ ഒരു അമ്പലത്തെ കാക്കാൻ നയാ പൈസ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല സാർ എസ്റ്റേറ്റ് പാടുകളിൽ താമസിക്കുന്നതായ ദുരന്തത്തെയും ഒരു നടപടിയും ഇവിടങ്ങളിൽ ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാർ പുത്തൂർ വാലിൽ അവിടെ സ്പോൺസർമാരെ പതിനേഴ് ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല പതിനായിരം രൂപ നൽകിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ പണം ദുരന്തബാധക്ക് എത്തിച്ചില്ല തകർന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇല്ല തകർന്നതായ സ്കൂൾ ഇല്ല ഒരു വീട് പോലും രണ്ടു വർഷമായി നൽകിയില്ല അമ്പലവും പള്ളിയും ഇല്ല വെള്ളവും വെളിച്ചവും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല ദുരന്ത നിവാകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൃഷിഭൂമി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ നടപടിയില്ല പത്ത് ലക്ഷം പൂർത്തീകരിച്ച നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഏകോപനവും ഇവർ നടത്തിയില്ല സാർ കുറിച്ചിർമല സ്കൂൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സാർ ഈ വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് 